আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত সুদি দর্শক মণ্ডলী আমরা আরাকান মুসলমানদের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছি এ পর্যন্ত আমরা আরাকানের ইতিহাস এবং আরাকানের জনগোষ্ঠীর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি এখন আমরা সত্যিকারের ইসলামের আগমনটা আরাকান এই ভূমিতে কিভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা সকলেই জানি যে আরব জাতি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন আমরা জানি রসুলে করিম সাল্লাহ ইসলামের আগমনের আগ থেকেই আরবরা কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে তারা ব্যবসা করতেন এবং এই আরবরা সে ব্যবসা করতে গিয়ে আমাদের এই সাউথ ইস্ট এশিয়া অর্থাৎ এই যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা এ সমস্ত দেশে পর্যন্ত তারা এসেছে এদিকে ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়া জাবা মলুখাস সুমাত্রা ইত্যাদি এলাকাতেও তারা ব্যবসা করেছেন এবং স্পেশালি ইন দ্য টুয়ার্ড দ্য মিডল অব দ্য সেভেন্থ সেঞ্চুরি অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে তারা কিন্তু এই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এদিকে এসেছে এবং অ্যাট দি সেম টাইম কিন্তু আরব আরবদের পলিটিক্যাল এবং স্পিরিচুয়াল সোশ্যাল এই তিনো দিক থেকে কিন্তু আরব জাতির আরব মুসলমানদের কিন্তু উত্থান হতে পারে সেই সময় আরব জাতি বলতে তখন মুসলমানরাই হ্যাঁ তারা মানে সারা দুনিয়াতে ব্যবসার জন্য ছড়িয়ে পড়ে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ইন্তাকালের একশো বছরের মধ্যেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই সেই মুসলিম সাম্রাজ্য কিন্তু অর্ধ পৃথিবী জুড়ে রোম পর্যন্ত কিন্তু মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় তার মানে হচ্ছে সে সময় কিন্তু মুসলমানরা সারা দুনিয়াতে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি ইস এ সুপার পাওয়ার মুসলিম সয়ার অ্যাট দ্যাট টাইম সুপার পাওয়ার এবং তাদের ডমিনেশনটা শুধু পলিটিক্যালি শুধু তারা ডমিনেট করেছে তা নয় বরং অর্থনৈতিক দিক থেকে অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকেও তারা কিন্তু ডমিনেট করছে আজকে যেভাবে সুপার পাওয়ারগুলো সারা দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যর সিংহভাগ ব্যবসা বাণিজ্য ডমিনেট করে সেসবও কিন্তু সারা দুনিয়ার সিংহ সিংহভাগ ব্যবসা বাণিজ্য বিকজ অব দিস সোশ্যাল পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ইনফ্লুয়েন্স তারা কিন্তু দখল দখল করেছিল বা সিংহভাগ এই ব্যবসা বাণিজ্যের উপর কিন্তু তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল এই জন্য এবং সেই যুগে কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু নদীপথে সমুদ্রপথেই বেশি হইত সেই জন্য আরব মুসলমানরা কিন্তু আরব ব্যবসায়ীরা কিন্তু এই যে আরব সাগর থেকে শুরু করে ভূমধ্য সাগর থেকে শুরু করে এদিকে ইন্ডিয়ান সি পর্যন্ত সব দিকে ছশে বেড়াচ্ছিল কিন্তু হ্যাঁ এবং ইন্ডিয়ান সি দিয়ে আরব আরব সাগর দিয়ে ভূমধ্য সাগর দিয়ে সাগরের তীরে যে সমস্ত দেশগুলো আছে সেই সমস্ত দেশগুলোতে একদিকে ইসলামের ইনফ্লুয়েন্স তারা ছড়িয়ে দিচ্ছিল অপরদিকে ব্যবসা বাণিজ্য তারা ছড়িয়ে দিচ্ছিল এবং আমরা জানি সে সময় কিন্তু রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের সঙ্গী সাথীরা যখন ব্যবসা করতে আসতেন তারা তাদের কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক উপার্জনটাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকতো না তাদের এইটার সাথে কিন্তু উদ্দেশ্য থাকতো সারা দুনিয়াতে কিন্তু ইসলামের শান্তির বাণীটা পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং এটা ছিল এই জন্য যে তারা রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম ইন্তেকালের আগে সবাইকে নসিহা করে গিয়েছিলেন যে আমার একটি বাণীও যদি হয় সেটা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দাও এবং আমরা জানি সে সময় কিন্তু সারা দুনিয়া সারা দুনিয়াতে বড় বড় রাজা বাদশারা কিন্তু তাদের জনগোষ্ঠীর উপর অথবা তাদের আশপাশের দেশগুলোর উপর অনেকগুলো জুলুম করত সে সেই জন্য মুসলমানরা কিন্তু শান্তির বাণী নিয়ে তারা এসে তারা যারা জুলুমের শিকার হতো তাদেরকে জুলুমের শিক হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তারা চেষ্টা করতেন তো এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবেই কিন্তু আমাদের মুসলমানরা কিন্তু এই এই সাবকন্টিনেন্টে বিশেষ করে বেঙ্গল এবং আরাখান এই অঞ্চলে আসে এবং আমরা দেখতে পাই সেটা শুধু আরাখান না এবং মুসলমানদের সেই আনা আনাগোনাটা একটু আগে যেটা বললাম আমরা ইন্দোনেশিয়ার এই জাবা মালাবা এই সমস্ত এই এই খোস্টাল এলাকাগুলোতে পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে পড়েন ওদিকে সিলন মালদ্বীপস হ্যাঁ এই এইসব এলাকায়ও ওনারা ওনাদের কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটিস এক্সটেন্ড করে এবং অ্যাট দি সেম টাইম আন্দামান নিকোবার হ্যাঁ মালায় সুমাত্রা এই সমস্ত জায়গাতে 
তারা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারিত করে এর এই এই সম্প্রসারণের অংশতেই আসলে আরাকানের ভিতরও মুসলমানদের আবির্ভাব ঘটে এবং আগমন ঘটে সো ইসলাম তাহলে এই শতাব্দীতে মানে হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দী সপ্ত সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীর এই সময়ে কিন্তু ইসলাম এই অঞ্চলে একটা পলিটিক্যাল পাওয়ার হিসাবে আসে নাই বরং এই অঞ্চলে ইসলাম সাধারণ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক নিয়মেই হ্যাঁ এখানে এসেছে এবং মুসলমানরা যখন এখানে এসেছে মুসলমানরা যখন ব্যবসা বাণিজ্য করেছে ব্যবসা বাণিজ্য করতে গিয়ে মানুষের সাথে যখন মুসলমানদের লেনদেন হয়েছে আচার আচরণ হয়েছে উঠা বসা হয়েছে তখন কিন্তু মানুষরা হ্যাঁ স্বাভাবিকভাবে তাদের আচার আচরণ উঠা বসা নিয়ে কিন্তু তারা হ্যাঁ প্রভাবিত হয়েছে উৎসাহিত হয়েছে আকৃষ্ট হয়েছে হ্যাঁ যেটা আমরা আমরা যারা বাংলাদেশি তারা দেখি হজরত শাহজালাল যখন এসেছে শাহজালালের দ্বারা কীভাবে মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে তার আচার ব্যবহার মধ্যে শাহজালাল ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে শাহ আমানতের ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে এভাবে কিন্তু আমরা এই আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি সপ্ত সপ্তম শতাব্দী অষ্টম শতাব্দী এই সমস্ত এই এই সময়ে হ্যাঁ বা মুসলমানদের প্রভাবে মুসলমানদের ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু অনেকগুলো বর্ধিষ্ঠা এই অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণ করেছে আমরা ইতিহাস থেকে একটু জানি সেটার সত্যতা মিস্টার আর বি স্মার্ট এটা অথর অফ বার্মা গ্যাজেট উনি বলছেন অ্যাবাউট সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি এইট এডি মাহাতেইং সুন্দা অ্যাসেন্ডেড দ্য থ্রোন ফাউন্ডেড এ নিউ সিটি যেটা নাম বলেছেন তিনি ব্যাসালি অন দ্য সাইট অফ দ্য Ramawadi and died after a reign of 22 years. In his reign, several ships were wrecked on Ramri Island. Remember this word, Ramri Island, yeah? And the crew said to have been Mohammedans, were sent to Arakan proper and settled in village. I mean, our Agar Pichurta Kintu, Ramri Island, শব্দটার উৎপত্তি বলেছিলাম হ্যাঁ তো এখানে হিস্টোরিয়ান বলছে যে সাতশো অষ্টআশি হ্যাঁ খ্রিস্টাব্দে এখানে অনেক ব্যবসায়ীরা আসত এবং উনি বলছেন এই ব্যবসায়ীরা কিন্তু মোহাম্মদান ছিল এবং তারা রামরি অঞ্চলে তারা তাদের বসতি স্থাপন করেছে Then it was said, during the same period stated Arakani's chronicle that Muslim fakirs and darbests eh, used to visit Arakan coast. One of the widely known facts is the existence of Muslim shrines called Badar Mokam are essentially the commemorative shrine originally, originally erected by the followers of the devotees of Pir Badruddin Badri Alam, popularly known as Pir Badar. scattered along the coastline of Ar- Arakan. The legendary, uh, le- the legendary Hanifar Tonki and Kayafuri Tonki, sh- that means uh, this sh- uh, Darga, in Mayu territory. The Shreen of Babaji Shah Mayam of Ambari and Pir Badarsha at Akiyab all bear conclusive evidence of the arrival of mystic s- uh, saints in Arakan as early as 8th century. তাহলে ইতিহাস থেকে এখানে প্রমাণিত হচ্ছে যে শুধু ব্যবসায়ী নয় বরং আরব দায়ী যারা হ্যাঁ সেই সময় কিন্তু ফির ফকিররা আমরা আজকে যেরকম ফির ফকির দেখি সেরকম ফির ফকির ছিল না তারা কিন্তু আসলে দায়ী ছিল তাহলে এই বদর্সা আমাদের এই বদর্সা কিন্তু বদর্সায়ের প্রভাব কিন্তু শুধু আরাকানেই ছিল না বদর্সায়ের প্রভাব কিন্তু এই চিটগং পর্যন্ত এসেছিল আমরা চিটগংয়ে আমরা নাম নাম জানি বদর পাটি চিটং অলরেডি একটা এলাকার নাম আছে এবং এটা কিন্তু বদর শাহের নামেই হয়েছে এবং বদর শাহের অনেক অনুসারে কিন্তু আমরা দেখি পরবর্তী পর্যায়ে ইভেন আমার আমার দাদিদের জেনারেশনে দাদাদের জেনারেশনে আমরা দেখতে পাই চিটংয়ের এদিকে তাহলে এখানে এই হিস্টোরিয়ানদের এটা হতো এরা কিন্তু মুসলিম না এটা নন মুসলিম হিস্টোরিয়ানরা প্রমাণ করছে যে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান এই ইয়ারা পীর সাহেবরা 
এখানে আরাকান এসেছে এবং সেখানে তাদের অনেক ইনফ্লুয়েন্স তারা গড়ে তুলেছে এবং তাদের অনেক ফলোয়ার সেখানে ছিল সো এতে করে বোঝা যাচ্ছে আরব ব্যবসায়ী এবং আরব ব্যবসায়ী এবং সুফি সাধক যারা হ্যাঁ তাদের শুধু তাদের কোনো এটা তাদের আমি আমি আগে বলেছি সেই সময় কিন্তু তাদের কোনো পলিটিক্যাল প্রভাব না এটা কিন্তু দে হ্যাড ম্যাগনেটিক ক্যারেক্টার হ্যাঁ এবং তাদের একটা হাই মরাল ক্যারেক্টার ছিল এবং তাদের মধ্যে একটা হাই মিশনারি জিল তাদের মধ্যে ছিল এবং এই জিলের কারণে কিন্তু এবং এই জিলটা কিন্তু মানুষকে শুধু মুসলমান বানানো নয় আসলে তাদের এই মিশনারি জিলটা ছিল মানুষের মধ্যে শান্তি দেওয়া মানুষকে জুলুমের হাত থেকে বাঁচানো মানুষকে অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচানো মানুষের একটা সুখী জিন্দেগি যাপন তারা কিভাবে করবে এবং সেটাকে তারা দেখানো এবং এই জন্য তারা তারা কিন্তু ডেভোটেডলি তারা রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের চারিত্রিক যেই শিক্ষা ছিল এই শিক্ষা তারা অনুসরণ করত এই শিক্ষা তারা অনুসরণ করার কারণে আমরা দেখি যে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামকে যিনি তার ঘরের দরজায় সব সময় আবর্জনা ফেলত তাকে অভিশাপ দিত সেই ব্যক্তিটা যখন অসুস্থ হয়েছে তখন রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি তাকে সেবা করতে গিয়েছেন এই শিক্ষাটা কিন্তু তার ফলোয়ার যারা তারা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকোয়ার করে তারা সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তো এই জন্য এই বদর শাহের মতো এই সমস্ত পীর এবং যারা আরও মার্সনে আসছিলেন তারা কিন্তু রসুল করিম চল্লা ইসলামের চরিত্রের এই সুন্দর সুন্দর দিকগুলো কিন্তু তাদের দৈনন্দিন ব্যবহার আচার ব্যবহারে কিন্তু তারা ফুটিয়ে তুলতেন এই কারণে তারা যেখানেই গেছেন সেখানে কিন্তু অসংখ্য মানুষ তাদের ফলোয়ার হয়ে গেছে অ্যাট দি সেম টাইম এই আরব মার্সেন্টরা যখন এখানে এসেছেন তারা তো আর আমাদের এখনকার সময়ের মতো মানে আট ঘন্টার ফ্লাইট নয় ঘন্টার ফ্লাইটে আসতে পারেন না তারা যখন আসতেন তখন বছর বছরের পর বছর থাকার নিয়ত নিয়ে তাদেরকে আসতে হইতো এবং তারা সেখানে যখন আসতে তখন কিন্তু তারা লোকাল মেয়েদেরকে বিয়ে শাদি করেছেন আত্মীয় আত্মীয়তা করেছে এবং তাদের ছেলে সন্তান যখন হয়ে হয়েছে তাদের ছেলে সন্তানরা কিন্তু লোকাল লোকালে বিয়ে শাদি আত্মীয়তা আত্মীয়তা করে তারা কিন্তু সেখানে ওই সমাজের সাথে একীভূত হয়ে গেছিলেন অঙ্গীভূত হয়ে গেছিলেন এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট যেটা হয় এই সাকসেসিভ সেঞ্চুরিগুলিতে আমরা দেখতে পাই রেপিডলি মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এই মুসলমানদের সংখ্যা যে যেখানেই তারা গিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই হ্যাঁ যেহেতু তাদের ফলোয়ারের সংখ্যা বাড়তে থাকে মুসলমানের সংখ্যাও এইভাবে বাড়তে থাকে এই জন্য আরাখানে যেমন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে সেভাবে কিন্তু এই যে বেঙ্গলের বিভিন্ন অংশ অংশে ইন্দোনেশিয়া মালে মালি মালয়েশিয়া সব জায়গায় কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এইটা এই এই আরাখান কিন্তু এই দিক থেকে এই মুসলমান সংখ্যার দিক থেকে এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার না এটা ন্যাচারালি কিন্তু এই সংখ্যাটা বেড়ে গিয়েছে বাই দ্য থার্টিন সেঞ্চুরি হ্যাঁ আমি যেটা বললাম সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর কথা কিন্তু তেরো শতাব্দীর দিক থেকে দিকে এসে মুসলমানরা কিন্তু কনকুয়েস্ট দ্য হার্ট অ্যান্ড সোল অব দ্য পিপল বিটুইন আফ্রিকাস আটলান্টিক সি বোর্ড অ্যান্ড বেঙ্গল হ্যাঁ ইট ডিসেমিনেটেড দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল সেট অফ ভ্যালুজ অব দি এজ তখন এই 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 সময় মধ্যে এত এত তো অলরেডি কয়েকশো বছর চলে গেছে এবং মুসলমানদের সংখ্যা ইনফ্লুয়েন্স এই কয়েকশো বছরে কিন্তু এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আর আরাকানটা যেহেতু এবং এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এদিকে এদিকে বেঙ্গল তারপর ওদিকে শ্রীলঙ্কা এরপরে মালদ্বীপ হ্যাঁ এরপরে অ্যাডজাসেন মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া এই সব জায়গায় ইসলামের প্রভাব যেহেতু বেড়েছে এই প্রভাবের কিন্তু একটা ন্যাচারাল ইনফ্লুয়েন্স ইয়ে আরাকানের উপরও পড়েছে এবং অ্যাট দি সেম টাইম এখানে কিন্তু অফকোর্স আরাকানের মধ্যেও কিন্তু সাবস্টেন্সিয়াল নাম্বার অফ মুসলিম সেখানে হয়ে গেছে এখানে একটা জিনিস এই যে নোট করার মতো যেটা আমি আমার আগের এপিসোডের আলোচনায় পিপলের আলোচনায় একটু করে ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে আরাকাকিন নারামেখলা হ্যাঁ উনি যখন ওনার ইয়ে থেকে ওনার ওনার থ্রোন থেকে যখন উনি বিতাড়িত হলেন হি প্রেফার টু টেক রিফিউজ ইন মুসলিম বেঙ্গল রাদার দ্যান অ্যাডজাস্ট অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট ত্রিপুরা ওর 
Hindu Indian states. And his long stay in Bengal had tremendous impact in the history of Arakan. এটা আমি বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি আবার রিমিট রিপিট করলাম যে নারামের ক্লা তিনি যখন ইয়ে থেকে সরে গেলেন তখন কিন্তু মুসলমানদের চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে কিন্তু তিনি মানে শান্তির জন্য যেটা আমরা রসুল সাল্লা ইসলামের জিন্দেগিতে দেখে থাকি তিনি যখন পার্সিকিউশনের শিকার হয়েছেন তখন তিনি তার সঙ্গীদেরকে আবিসিনাতে পাঠিয়েছিলেন অথচ আবিসিনিয়া কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র ছিল না কেন আবিসিনাতে পাঠিয়েছিলেন রসুল ইসলাম বলছিলেন সেখানে জাস্টিস আছে এখানেও একজন বৌদ্ধিস্ট শাসক সে যখন শাসন ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হলেন তখন কিন্তু তিনি কোনো পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধিস্ট একটা দেশে ত্রিপুরাতে অথবা এই বৌদ্ধিস্ট দেশে অথবা হিন্দু দেশে সেখানে যান নাই হ্যাঁ বরং তিনি বেঙ্গলে মুসলমানদের দেশে সেখানে এসেছেন এতে করে বোঝা যাচ্ছে যে মুসলমানদের চারিত্রিক প্রভাবটা কত শক্তিশালী ছিল এবং এজ এ রেজাল্ট এই 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 বৌদ্ধিক শাসক কিন্তু একটা দীর্ঘ সময় তিনি গৌর যেখানে বেঙ্গলের রাজধানী ছিল সেখানে তিনি থেকেছেন এবং সেখানে থেকে তিনি ইসলামের সৌন্দর্য যেমন দেখেছেন অ্যাট দি সেম সেম টাইম তিনি কিন্তু মুসলমানরা কি সুন্দরভাবে শাসন করছে এবং শাসনের সাকসেসগুলো কীভাবে হচ্ছে সেই সম্পর্কে তিনি অনেকগুলো জ্ঞান অর্জন করার ধারণা অর্জন করার টেকনিকগুলো জানার তিনি চেষ্টা করেছেন এবং চোদ্দোশো চার সালে এসে হ্যাঁ তিনি তো এখানে আসলেন এবং ও যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি বেঙ্গলের ওখানে এই আসবেন এবং আসলেন তিনি যখন আসছেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ তখন ক্ষমতায় ছিলেন হ্যাঁ এবং তিনি তখন তাকে অত্যন্ত আদরাপ্যায়নের সাথে তাকে গ্রহণ করলেন হ্যাঁ এবং সুলতান গিয়াসউদ্দিন সাহেব মৃত্যু যখন হলো তখন রাজা গণেশ আবার ক্ষমতায় এসেছে এই এখানে কিন্তু মাঝখানে একটা হিন্দু শাসন কায়েম হয় বাট হি ওয়াজ কিলড বাই হিজ সান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ এখানে একটা প্রশ্ন হয়ে গেল তাহলে একজন হিন্দু শাসকের ছেলে জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ হইলে কেমনে আসলে জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ হচ্ছে কনভার্টেড মুসলিম হ্যাঁ এবং সে তখন উনি 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 যখন ক্ষমতা আসলেন তখন তার রাজধানী পান্ডুয়া থেকে তিনি এটা সরাইয়া গৌরে রাজধানীটা নিয়ে গেলেন এই জন্য আমি একটু আগে মেনশন করেছিলাম যে বৌদ্ধিস্ট এই এই শাসক নারমেক লা গৌরে ছিলেন কারণ এটা মানে জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ রাজধানী গৌরে স্থানান্তর করার সাথে সাথে কিন্তু তার মেহমানকেও কিন্তু সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন তো এবং কিছুদিন পর এই এই নারামেখলা ইসলামের এই ওখানে এই মানে মুসলিম রাজার দরবারে থেকে ইসলামের সৌন্দর্য ইসলামের এই চরিত্র মাধুর্য এগুলো দেখে কিন্তু তিনি উৎসাহিত করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার এই পরে তিনি মুসলিম নাম ধারণ করেছেন তার নাম তখন হয়েছে সোলাইমান শাহ হ্যাঁ এবং তা এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তারপরে তার সোলাইমান শাহ নাম ধারণ করার পর তার জালাল উদ্দিন শাহ কিন্তু জালাল উদ্দিন শাহ এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে জানাল ওয়ালি খানের নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দিয়ে এই সোলাইমান শাহকে তার সেই হারানো রাজত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য আরাকানে পাঠিয়ে দেন এর পরবর্তী ঘটনাগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ এই পরবর্তী এপিসোডে আমরা খাবার করব কিভাবে এখন সোলাইমান শাহ আরাখানে গেলেন এবং তিনি তার ক্ষমতা কীভাবে পুনরুদ্ধার করলেন এবং ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে এর পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু ইসলামের আরেকটি অধ্যায় হ্যাঁ শুরু হয় আমি আগের আলোচনায় আমি ব্যাখ্যা করেছি মুসলমানদের মরাল স্পিরিচুয়াল প্রভাব কীভাবে হয়েছে এখন কিন্তু পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সটা মুসলমানদের কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় আমি পরবর্তী এপিসোডে কিন্তু সেই বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সো এই এপিসোডটা আমি এখানেই শেষ করছি সবাইকে অনেক মোবারকবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত